ഇതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ കോറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നോരോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ സാധ്യമാവുക ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് എക്സ്പ്ലോഷൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കുക സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റോണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോപ്പർ സിലിണ്ടർ അതായത് നമ്മളൊരു കോപ്പർ സിലിണ്ടർ വരികയാണ് ഓക്കെ ഒരു കോപ്പർ സിലിണ്ടർ ഒരു കോപ്പർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം ഡയമീറ്റർ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്ററും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്തും അതായത് സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്ററും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്തും ഉള്ളൊരു കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു സിലിണ്ടറുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിലാണ് നമ്മളെന്താ ഡിറ്റർനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് വെയർ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സൈഡ് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൾ ഫൾമിനേറ്റ് മെർക്കുറി ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൾമിനേറ്റ് മെർക്കുറി ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൾമിനേറ്റ് മെർക്കുറി ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഫൾമിനേറ്റ് മെർക്കുറി ഗ്രെയിൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് കോപ്പർ സിലിണ്ടർ ആണ് ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല പിന്നെ ഇത് സാധാ ഡിറ്റോണേറ്റ് സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കേസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആവുന്ന കേസിലാണ് ഏത് നമ്മളാ ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് എക്സ്പ്ലോസീവ് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അത് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ് അതായത് നമ്മൾ സാധാ കേസിൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറും ഡൈനാമൈറ്റും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറും ഡയനാമൈറ്റും ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിലേക്ക് നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് അത് പഠിക്കണം അതാണ് ഏതാ ഗൺ പൗഡർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗൺ പൗഡർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പി കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇത് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർക്കോൾ ഉണ്ട് പ്ലസ് സാൾട്ട് പീറ്റർ സാൾട്ട് പീറ്റർ ആണ് കെ എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് സാൾട്ട് പീറ്റർ പ്ലസ് സൾഫർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്താ നമ്മളെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ പൗഡർ ചില കേസിൽ സാൾട്ട് പീറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേറൊരു സാധനം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ സാൾട്ട് പീറ്റർ മാറ്റി വേറൊരു സാധനം ചേർക്കുന്നു അതാണ് ചില്ലി സാൾട്ട് പീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് എന്താ നമ്മളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് ഡൈനാമൈറ്റ് ഡൈനാമൈറ്റ് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആൽഫ്രഡ് നോബലാണ് ഡൈനാമൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈനാമെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൈനാമെറ്റിലെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈനാമെറ്റിലെ ഓക്കെ ഡൈനാമെറ്റിലെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സാൻഡി എർത്ത് ഉണ്ട് സാൻഡി എർത്ത് സാൻഡി എർത്ത് ഉണ്ട് സാൻഡി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സാൻഡി എർത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സാൻഡി എർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് എന്താ ഡയനാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാൻഡി എർത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അത് ഈ പ്രത്യേകം
ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലും വേറെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോസീവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ ആണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് വിസ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗൺ കോട്ടനുണ്ട് ഓക്കെ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുണ്ട് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗൺ കോട്ടൺ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലിസറിൻ അല്ല ജലാറ്റിൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിൻ സാധാ കേസിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിക്കാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കോർഡൈറ്റ് കോർഡൈറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോർഡൈറ്റ് ഓക്കെ കോർഡൈറ്റ് കോർഡൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡൈറ്റ് ഓക്കെ കോർഡൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മോക്ക് അത് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അതായത് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കോർഡൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് അണ്ടർ വാട്ടർ കേസിൽ തന്നെയാണ് കോർഡൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെലിഗ്നേറ്റ് ആണ് ജെലിഗ്നേറ്റിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെലിഗ്നേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജലാറ്റിനും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അബ്സോർവിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്താ ജെലിഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെലിഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡൈനാമിറ്റിനെ കേസ് ഡൈനാമിറ്റിനെ കാട്ടി നല്ല പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് അണ്ടർ വാട്ടർ അണ്ടർ വാട്ടറിലൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഗൺ കോട്ടൺ ഗൺ കോട്ടൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയനാമിറ്റിനെ കാട്ടി സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ഗൺ കോട്ടൺ ഓക്കെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗൺ കോട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാറ്ററിംഗ് പവർ ഓക്കെ ഷാറ്ററിംഗ് പവർ ലെസ് ആണ് അതായത് ഗൺ കോട്ടൺ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാറ്ററിംഗ് പവർ ഷാറ്ററിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാറ്ററിംഗ് പവർ ലെസ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഷാറ്ററിംഗ് പവർ ലെസ് ആണ് ഗൺ കോട്ടന് അടുത്ത ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉണ്ട് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ലാർജ് സ്കെയിലിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അണ്ടർ വാട്ടർ അണ്ടർ വാട്ടറിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോക്കെ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉണ്ട് റോക്കെ റോക്ക് റോക്കെ റോക്കിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റും ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രോ ബെൻസോൾ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോസീവിൻ്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് എന്താണ് ഫ്യൂസസ് എന്താണ് നോക്കാം ഫ്യൂസസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കുന്നത് ഫ്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ റോപ്പാണ് സ്മാൾ റോപ്പാണ് ഒരു സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോപ്പ് ഈ റോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ റോപ്പിൽ റോപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടൺ ആണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ ഈ റോപ്പ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ ആണ് ഈ കോട്ടണിൽ എന്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടണിൽ താർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടണിൽ താർ കോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൺ പൗഡർ ഗൺ പൗഡറും കൂടെ ഇതിന് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൺ പൗഡറും കൂടെ ഒരു ലെയറായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോട്ടൺ പ്ലസ് താർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടൺ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഗൺ പൗഡർ എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൺ പൗഡറിൻ്റെ